Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak montowałem umywalkę w łazience. Na samym początku wspólnie z żoną ustaliliśmy ile tych umywalek ma być. I do tej pory często zdarzało się tak, że przed wyjściem do pracy albo na jakąś uroczystość w tym samym czasie chciało korzystać z umywalki więcej niż jedna osoba. Po prostu żeby się przygotować do wyjścia. Dlatego stwierdziliśmy, że potrzebujemy dwóch umywalek, żeby łazienka była była funkcjonalna. Bardzo dużym problemem było też to, że ciężko było na przykład starą umywalkę wymyć, tak żeby w każdym zakamarku pozbyć się brudu i żeby zachować wysoką czystość. Prawda jest taka, że jeżeli są jakieś zakamarki, no to dostanie się tam woda, a potem brud i to wszystko ciężko jest doczyścić. A nieczyszczone może doprowadzić do zagrzybienia tych właśnie zakamarków. Wybraliśmy właśnie taką umywalkę, która stanowi całość. Jest jest też troszkę płaskiego miejsca, żeby położyć sobie jakieś przybory, czy dodatkowe jakieś zestawy do makijażu. I jest to jedna całość, można w całości przetrzeć ją szmatką i przy niedużym wysiłku przy czyszczeniu uzyskać czystość na wysokim poziomie. Jednym też z założenia remontu tej łazienki było to, żeby jak najmniej rzeczy miało styczność z podłożem. Dlatego wybraliśmy szafkę wiszącą z czterema szufladami, na której zostanie zamocowana umy Walka. Najczęstszym pytaniem podczas montażu umywalki jest na jakiej wysokości zamontować tą umywalkę. I odpowiedź jest taka, że montuje się ją między 85 a 95 cm od posadzki i tutaj tą wysokość trzeba dobrać do wzrostu osób, które będą korzystać z tej umywalki. U mnie ostatecznie umywalka jest zamontowana na wysokości 86 cm od posadzki i tutaj jest to wymiar między górną częścią umywalki, a płytkami. Na taki wymiar było zamontowane kilka umywalek w różnych łazienkach. Korzystało się z nich komfortowo, dlatego postanowiliśmy w naszej łazience zamontować też na takiej wysokości. Żeby ta szafka solidnie była zamocowana do ściany, zostały przygotowane cztery uchwyty montażowe. I jeśli chodzi o te uchwyty, no to okazało się już przy montażu, że te dwa uchwyty w środku mogą być w kolizji z rurami. Dlatego mówię zawsze róbcie sobie zdjęcia jak położona jest instalacja elektryczna, wodna i innego typu, żebyście wiedzieli w którym miejscu możecie wiercić otwory. Tak jak tutaj widzicie ja miałem zdjęcie i było dużo prawdopodobieństwo, że gdyby te uchwyty były na tej wysokości, na której przewidział producent, no to prawdopodobnie wierciłbym się w rurkę. Dlatego postanowiłem te otwory w środku szafki przenieść w dół, w bezpieczne miejsce, gdzie mogę wykonać otwór. No i tu od razu mówię, jeżeli chodzi o przeniesienie tego punktu zamocowania do ściany w dół, no to znacznie obniżamy nośność szafki. Gdy już miałem postanowione, gdzie będą otwory, no to przy pomocy lasera wyznaczyłem sobie płaszczyznę, potem zmierzyłem odległości między otworami, przeniosłem to na ścianę, starałem się zamocować tą szafkę tak, żeby była centralnie między ścianami bocznymi. Na ścianie mam płytki gresowe, o grubości 10 mm, dlatego do wykonania otworów użyję koronek diamentowych. Są to koronki, których trzeba używać na mokro. No i tutaj powiem, jest ściana. Zawsze jak wykonuję otwory w płytkach podczas układania, no to mam tą płytkę położoną w poziomie i tutaj oklejając otworek plastoliną mogę nalać wody i wykonać otwór bez dodatkowych czynności. Jeżeli wiercę już na płytkach, które są na ścianie, no to co jakiś czas zmaczam wiertło koronkowe w wodzie albo używam spryskiwacza żeby chłodzić to wiertło koronkowe. Czym lepiej będziecie to chłodzić tym takie wiertło więcej otworów wykona. Koronką wiercę bez udaru. Po przebiciu się przez płytkę dalej kontynuuję wiercenie zwykłym wiertłem do betonu. Tutaj mam miękką ścianę suporeksu czyli wiercę też bez udaru ponieważ wibracje mogłyby doprowadzić do odsklepienia płytki od kleju. Napiszcie w komentarzu czy wy używacie udaru, jak już wiercicie w murze. Chcę mieć szafkę solidnie zamocowaną do ściany, dlatego użyję pręta gwintowanego M8 i kotwy chemicznej. Otwór wykonałem na średnicę 10 mm. Bardzo dokładnie oczyściłem otwór z pyłu. Pręt gwintowany w ścianę 
puszczę na około 15 cm. Końcówki pręta gwintowanego zabezpieczam taśmą. Chodzi o to, żeby w gwint nie wszedł po prostu ten klej, który jest w kotwie chemicznej. Jeżeli zabrudzicie gwint, no to nie nakręcicie nakrętki, a bardzo łatwo to zrobić, ponieważ podczas wsuwania pręta dość dużo tego kleju wydobywa się na zewnątrz. Trzeba poczekać, aż ta kotwa chemiczna stwardnieje. W moim przypadku musiałem poczekać pół godziny, ale wolałem troszkę dłużej poczekać, żeby podczas dociągania nakrętką nie wyciągnąć tego ze ściany. Czyli poczekałem dwie godziny i zamontowałem szafkę. Po ustawieniu szafki w poziomie mogłem zamontować już umywalkę. Wstępnie położyłem umywalkę na szafce i okazało się, że ta umywalka jest podparta tylko na bocznych elementach umywalki. Czyli teoretycznie szeroka umywalka na 160 cm w środku nie jest podparta. No i jeżeli chodzi o takie umywalki, to jest ceramika. Jeżeli ktoś mocniej się oprze na środku takiej umywalki, jest duże prawdopodobieństwo, że ona pęknie. Dlatego stwierdziłem, że podeprę tą umywalkę na środku, czyli przygotowałem sobie takie dwa kawałki płyty wiórowej, które skręciłem ze sobą, żeby były na grubość właśnie tych elementów, które są w szafce. Przykręciłem do nich taki wspornik, konstrukcyjny. Ustawiłem umywalkę tak jak ma już być docelowo zamontowana. Przyłożyłem te dwa przygotowane elementy tak żeby dotykały dolnej części umywalki na środku i przykręciłem wkrętami do szafki. I w ten oto sposób uzyskałem podparcie z lewo zmywaka na środku. No i tutaj powiem szczerze producent takiego zestawu powinien przewidzieć coś takiego i powinno to być już w zestawie. A najlepiej żeby taka umywalka właśnie w całości na tej krawędzi z przodu była oparta o jakiś blat. Dlatego dobrze się zastanawiajcie przed zakupem, żebyście potem nie musieli kombinować, jak poprawnie zamocować taką umywalkę. I teraz pytanie do specjalistów. Ja planuję umywalkę zamocować przy pomocy silikonu do ściany na całej powierzchni. Dodatkowo użyję też silikonu, aby zamocować umywalkę na środku i po boku. Napiszcie w komentarzu, czy taki montaż wystarczy, żeby aby silikon dobrze złapał do umywalki i do płytek, oczyściłem elementy i odtuściłem. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby sprawdzić jakim środkiem możecie odtłuszczać umywalkę i płytki. Bo może się okazać, że na przykład umywalka jest wykonana z jakiegoś tworzywa, które nie toleruje na przykład jakichś substancji chemicznych. Na umywalkę, na część, która będzie przyklejona do ściany, nałożyłem dość grubo silikonu, zrobiłem to podobnie tak, jak nakłada się na przykład na przednią szybę, gdy montujemy w samochodzie, czyli wysoki taki pasek, który po przyciśnięciu ma się rozpłynąć. Silikon nałożyłem też na tą część w środku, zabezpieczając ją też przed wilgocią i na bokach. No i zacząłem montować umywalkę. Położyłem ją w miejscu, docisnąłem do ściany, tak żeby silikon między umywalką a ścianą wypłynął. Tak jak tutaj widzicie, nie wszędzie ilość tego silikonu była wystarczająca, dlatego dołożyłem silikonu, skropiłem go czystą wodą i nadmiar zebrałem taką specjalną szpatułką do formowania silikonu. Tutaj w tym przypadku użyłem fazy 5 mm. Podczas nakładania silikonu przy umywalce zawsze nakładam tego silikonu więcej, ponieważ potem jak będę go ściągał tym gumowym przyrządem, no to żeby ładnie uformować trapez wewnętrzny, no to muszę zebrać materiał. Gdyby tego materiału nie było wystarczająco, no to będą przerwy i będzie to bardzo nieestetycznie wyglądało. Później jest ciężko dołożyć ten silikon, ponieważ jeżeli spryskam to wodą, no to silikon może już do tego spryskanego wodą silikonu nie złapać. Spryskanie wodą ułatwia zbieranie tego silikonu, ponieważ gdybym nie spryskał, no to naniosę cienką warstwę na płytki i na umywalkę. I potem trzeba będzie to czyścić. A jeżeli skropię to wodą, no to silikon nie złapie do płytek i do umywalki. Następnym etapem było podłączenie umywalek do odpływu. No i tutaj wcześniej też musicie zaplanować wysokość tego odpływu, tak żeby nie było kolizji z wysuwanymi szufladami. Ja wcześniej przeanalizowałem wysokość tych odpływów, dlatego nie miałem problemu z podłączeniem. Mały problem pojawił się z podłączeniem 
korka, klik, klak. Już na samym początku nie spodobało mi się, że ten gwint tak daleko wystaje i że najprawdopodobniej będą przecieki między tym gwintem zewnętrznym a nakrętką. Moje obawy sprawdziły się, pomimo tego, że odwracałem tą uszczelkę w jedną, w drugą stronę, dalej były przecieki. Dlatego postanowiłem zamocować tą nakrętkę na silikonie i jeżeli to nie zda egzaminu, no to będę musiał to wyrzucić i zamocować coś innego. No i w tym przypadku silikon pomógł, może być tylko problem z odkręceniem tego, ponieważ silikon złapał gwint i może nie dać się już tego odkręcić, trzeba będzie odcinać. Napiszcie w komentarzu, czy rozkręcaliście już taki korek, który był zabezpieczony silikonem przed przeciekami. Zawsze w umywalce czy zlewie montujcie syfony. Mają one za zadanie zapobieganie wydobywania się z kranu brzydkiego zapachu. Woda, która znajduje się w syfonie nie dopuszcza do tego, żeby brzydkie zapachy wychodziły z kanalizacji do łazienki. No i tutaj trzeba pamiętać, jeżeli któregoś tam zlewu czy umywalki nie będziecie używać przez dłuższy czas, no to ta woda może wyparować i jak woda z syfonu wyparuje, no to będziecie czuli brzydki zapach. No i rozwiązaniem jest zalanie tego syfonu wodą. Jeżeli chodzi o takie pytania z mojej strony do Was, no to napiszcie, czy szafkę też warto zamocować do ściany na silikonie. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!